Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी तो गुड इवनिंग दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले हफ्ते हम आपको कराने वाले हैं सभी जो भी चैप्टर्स हमने आपको पढ़ाए हैं उन सभी के प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसा कि आपने देखा कल हमने आपको कराए नाउन बेस्ड क्वेश्चन तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखिए जब भी बात करते हैं क्वेश्चंस की और क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो हमारी क्या है कि जो भी रूल्स आपने सीख रखे ना उन रूल्स की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है अभी क्या है कि रूल्स आपने तैयार कर लिए आपने सारी चीजें याद कर ली लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस ना मिले ना तो फिर दिक्कत आएगी आज हम आर्टिकल से रिलेटेड आपको कराने वाले हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन जिसमें आपको एरर फिलिंदा ब्लैंक्स इंप्रूवमेंट सब कुछ मिलने वाला है और कल की क्लास में हम आपको कराएंगे सिर्फ और सिर्फ जीरो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ठीक है कल की क्लास में क्या होगा सिर्फ और सिर्फ जीरो आर्टिकल वेस्ट क्वेश्चंस होंगे कुछ डाउट्स थे कल की क्लास में जो हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाए हुए थे उन डाउट्स को भी हम बहुत जल्दी क्लियर करेंगे आपके लिए तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल के मिक्स्ड क्वेश्चंस को उनके साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे उनको सॉल्व करने के सरल तरीके सीखेंगे तो इस सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और अगर आपको सेशन देखते समय कभी भी पसंद आए तो बीच में लाइक ज़रूर करना मैंने ये नहीं कहा अभी लाइक कर दो आप जब आपको लगे कि हाँ ये सेशन लाइक करने लायक है तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा ठीक है तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे और उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं और सारे क्वेश्चन अपडेटेड हैं जिस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ लो सबसे पहले आपके पास क्या मिलने वाला है अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स फाइंड आउट विच पार्ट कंटेन्स एन एरर इफ नो एरर देन चूज ऑप्शन डी तो हमेशा की तरह एक सेंटेंस को चार पार्ट में डिवाइड किया है उन चार में से किसी एक पार्ट में गलती हो सकती है अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो आपका जवाब होगा नो एरर हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर ठीक है तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है द इंग्रेडिएंट्स आर देयर एंड देयर इज सम कॉन्फिडेंस इन डीलिंग विथ व्हाट मे बी व्यूड एज सम वॉट इन फीवल्ड ऑस्ट्रेलिया अगर इस तरह की हम क्वेश्चन की बात करें तो कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं होते बहुत आसान है लेकिन फिर भी कन्फ्यूज होते हैं जैसा कि यहां पर आपको एक वर्ड दिया गया है देयर एंड देयर देयर एंड देयर अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना ये जो देयर है ये प्लेस को बता रहा है किसको बता रहा है ये वाला जो देयर है ये बता रहा है प्लेस को और ये वाला जो आपको देयर दिख रहा है ये डमी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है किसकी तरह डमी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा तो जो सबसे पहली नजर में कंफ्यूजन हो सकती थी वो दूर कर ली दिमाग केवल आर्टिकल में ही लगाना ज्यादा मत लगाना चल आगे देखो डील कॉन्फिडेंस इन डीलिंग विद वॉट मे वी व्यूड एट सम वॉट इन फीवल्ड ऑस्ट्रेलिया एक बार फोकस कर लेते हैं जिस पार्ट को आप बता रहे हो ना उस पार्ट में यह भी बताने की कोशिश करो कि आपके अकॉर्डिंग उस पार्ट में क्या गलती है आपके अकॉर्डिंग उस पार्ट में क्या गलती है यह भी बताने की कोशिश करिए चलो देखते हैं यहां पर अगर हम बात करें मे वी व्यूड एज सम वॉट ये किसकी तरह यूज हो रहा आपको लग रहा है कि ये आपका एक एडजेक्टिव की तरह या वॉप की तरह यूज हो रहा लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे वर्ड को देखें तो ये हमारा एक आर्टिकल की नाउन की तरह यूज हो रहा है कैसे यूज हो रहा नाउन की तरह और आप जानते हो नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं आर्टिकल का नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं आर्टिकल का ये जो पूरा पार्ट है ना व्यूड एज सम वॉट इन फीवल्ड ऑस्ट्रेलिया ये पूरा एक नाउन की तरह है यहां से अगर जोड़ लें तो 
और ये व्यूट की जगह पर ना हो के व्यू अगर कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा व्यूट नहीं फिर तो कन्फ्यूज हो जाओगे ये व्यू मान के चलो इसको क्या मान के चलो व्यू तब ये हो जाएगा मे वी आ व्यू एड सम वॉट आ व्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए आ व्यू तो व्यू नहीं होना चाहिए वो ईडी वाला जो पार्ट है उसको हमने हाइड कर दिया है अब व्यू होना चाहिए अब आप समझ गए होंगे कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है नाउन की तरह यूज हो रहा है और नाउन से पहले आपको इंडिफिनिट आर्टिकल यूज करना पड़ेगा अगर आप उस नाउन को काउंट कर सकते हो बहुत सारे नाउन ऐसे हमने आपको बताया हुआ था कि लगेंगे तो ये अनकाउंटेबल है कहीं वो काउंटेबल की तरह यूज हो जाएंगे तो इस पर भी फोकस करना है कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन को दोबारा क्लास में ले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आफ्टर द हीट एंड डस्ट ऑफ द लास्ट मंथ लास्ट वन मंथ द बोर्ड मीटिंग ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे टर्न आउट टू बी म्यूटेड एंड प्रोफेशनल एज इट शुड हैव बीन लास्ट में नो एरर तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है और जब भी आसान क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो उनको आप चुटकियों में सॉल्व कर लेते हो हमने देखा है ठीक है ओके okay. लास्ट वाले में डाउट रह गया था कोई बात नहीं उसको डिवाइड वो व्यू की वजह से कंफ्यूज हो सकते थे उसमें व्यू था और व्यू में कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि हम विद अ व्यू टू तो यूज करते हैं विद अ व्यू टू आपने फ्रेज पढ़ा ही होगा तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे देखो यहाँ पर देखें हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है एक बॉडी है और जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं चाहे हम दूनो यू की बात करें ठीक है सभी जो भी बॉडी की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह यूज होते हैं तो उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं तो क्या होना चाहिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए यहां पर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए देखो जब भी आसान क्वेश्चन आता है तो वो आपको कॉन्फिडेंस देके जाता है लेकिन अगर एक टफ क्वेश्चन आता है वो आपको नॉलेज देकर जाता है तो आपको नॉलेज और कॉन्फिडेंस के कॉम्बिनेशन की जरूरत है जो कॉम्बिनेशन हम अपनी क्लास में आपको हमेशा देने की कोशिश करते हैं आज भी देने की कोशिश करें मेरी लाइन को फिर से सुनना एक टफ क्वेश्चन आपको नई चीज सिखा देता है एक नॉलेज देके जाता है एक आसान क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस देकर जाता है आपको किसकी जरूरत है नॉलेज की या कॉन्फिडेंस की आपको दोनों की जरूरत है दोनों आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं दोनों आपको मिलते रहेंगे हो सकता है अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रपोज इंडेक्स हैज द वाइडर एम्बिट बट द फोकस इज स्टिल ऑन रिफॉर्म्स विद मार्केटिंग रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस एंड लैंड रिफॉर्म्स कैरिंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वेट ऑफ द पैरामीटर्स इन इट्स स्कोरिंग सिस्टम अच्छा क्वेश्चन है टफ तो नहीं कहेंगे इसको टफ तो नहीं होगा उम्मीद है आप लोग समझेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे The proposed index has the wider ambit, but the focus is still on reforms and marketing reforms and governance and land reforms carrying ha almost half of the weight of the parameters in its scoring system. अच्छा होशियार हैं आप लोग देखिए सही पहुंच रहे हैं मेरी बात को ध्यान से सुनना यहां पर ये वाइडर क्या है एजेक्टिव वाइडर क्या है एजेक्टिव और एम्बिट क्या है नाउ वाइडर एजेक्टिव है और एम्बिट क्या है नाउ आप लोग जानते हो जब भी एजेक्टिव और नाउन का केस बने किसका जब भी एजेक्टिव और नाउन का केस बनता है तो हम क्या करते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल ए आई एन का यूज करते हैं क्या लगता है यहां पर द वाइडर होना चाहिए एक तो ये कॉम्परेटिव डिग्री है एक तो ये कौन सी डिग्री है कॉम्परेटिव डिग्री है कॉम्परेटिव डिग्री के केस को भी आपको समझ के चलना है कि कॉम्परेटिव डिग्री के केस में हम आर्टिकल का यूज नहीं भी करते हैं आर्टिकल का यूज करते भी हैं और डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज भी करते हैं तो रूल तो ये समझ लो कि यहां पर दा को हटा के आपको ए का यूज करना है 
किसका यूज करना है ए का यूज करना अगर कॉम्परेटिव डिग्री के तीनों रूल आपको चाहिए आर्टिकल वाले तो आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ तो हम उन तीनों रूल्स को आपको समझा दें जो कॉम्परेटिव डिग्री के तीन रूल स्पेशल रूल हैं उनमें अगर आपको दिक्कत है तो वो तीनों रूल हम आपको सिखा दें चाहिए आपको वो तीनों रूल एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और तब तक हम पी लेते हैं पानी अच्छा चलो ठीक है भैया कुछ लोगों को ज़रूरत है कुछ को ज़रूरत नहीं है मेरा काम है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना तो ऐसे बढ़ेगा कॉन्फिडेंस पढ़ लीजिए देखो जब हम बात करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री की दूर थोड़ा ध्यान से समझना जब भी हम बात किसकी करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अगर हम कॉम्परेटिव डिग्री की बात करें तो जब दो में दो की कंपेयर करते हैं किसकी कंपेयर करते हैं दो की कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री का दो के कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना बात हो रही है कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल की बात किसकी हो रही है कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल की आर्टिकल का यूज हम नहीं भी करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल भी यूज करते हैं और डेफिनिट आर्टिकल का भी यूज करते हैं जरा गौर से देखना हमने लिखा ही इज द वेटर ऑफ द टू बिल्कुल सही है कि जब भी हम ऑफ द टू की बात करते हैं तो ऑफ द टू के साथ कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं ये रूल दो तरह से यूज होता है कि ऑफ द टू के साथ कोई और डिग्री नहीं आएगी ये हमने बनाई दिया कि दो की कंडीशन में हम कॉम्परेटिव डिग्री का हमेशा यूज करते हैं तो ऑफ द टू के साथ हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री आएगी और उसके साथ आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल हम द का यूज करेंगे एक तो ये आपका पॉइंट हो गया ठीक है अब देखना जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की कंपेयर करें जैसे हमने बोला आई एम अ बेटर टीचर देन क्लर्क यहां बेटर का यूज किया और हमने यहां पर किसका यूज कर दिया ए का किसका यूज कर दिया ए का इस कंडीशन को याद करो कि जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की कंपेयर करेंगे हम अपने आप के बारे में कह रहे हैं कि मैं क्लर्क से ज्यादा अच्छा टीचर हूं मैं क्लर्क नहीं बन सकता मैं टीचर ज्यादा बेटर हूं तो जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की कंपेयर करेंगे तो इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे समझ गए ना अब इसी जगह हमने लिखा यू आर बेटर देन यू आर बेटर देन आई देखो बेटर का यूज किया और कोई आर्टिकल यूज नहीं किया एक ही बेटर और कितनी तरह से यूज किया हमने सबसे आसान वर्ड उठाया आप किसी भी तरह से इस रूल को अप्लाई कर सकते हो कभी भी इसमें आपको इस तरह की गलतियां नहीं मिलेंगे हमने आपको कॉम्परेटिव डिग्री क्या बताई कि जब दो की कंपेयर करते हैं तो हम कॉम्परेटिव डिग्री यूज करते हैं जब हम ऑफ द टू का यूज करेंगे तो ऑफ द टू के लिए हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री आएगी और उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे जब हम एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की कंपेयर करेंगे तो इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे जब हम दो प्रोनाउन या नाउन की कंपेयर जनरली करेंगे तो हम उसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे बोलो हाँ समझ आया और अगर ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया हो तो एक बार इस सेशन को जल्दी से शेयर करिएगा शेयर करने के साथ साथ अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अब आप समझ गए ना कॉम्परेटिव डिग्री से रिलेटेड कोई भी रूल आए आप इस क्वेश्चन से आर्टिकल के पर्पज में अगर है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो ठीक है उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर में क्वेश्चन नंबर फोर इज ऑन योर स्क्रीन नाउ क्वेश्चन नंबर फोर आपको दिया गया है द सेकेंड क्वार्टर जी डी पी ग्रोथ इज लाइकली टू बी सस्टेनली लोअर देन दैट सीन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू हायर फ्यूल प्राइस एंड द वीकर रूपी अकॉर्डिंग टू आई सी आर ए चल अच्छा क्वेश्चन द सेकेंड क्वार्टर जी डी पी ग्रोथ इज लाइकली टू बी 
substantially lower than that seen in the first quarter of this financial year due to higher fuel price and the weaker rupee according to icra sir is tarikh kitni hai 30 april garmi badh gayi hai sir ac chala dijiye बच्चों एसी की आवाज़ आएगी आप परेशान मत होना ठीक है स्टूडियो में लाइट से आसपास काफ़ी ज़्यादा है ना तो गर्मी लगती है अपने कल से मई स्टार्ट हो जाएगा तो गर्मी लगती है अप्रैल मंथ में मेरे को दे दो चल गया भाई आवाज़ के लिए परेशान मत होना एक दिन आप लोग कह रहे थे कि सर एसी की आवाज़ आ रही बंद कर लो गर्मी लगती है लाइट्स ना बिल्कुल सिर पर ही लगी हुई हैं चलो इसका भी सही जवाब नहीं दे पा रहे हो देखो देखते हैं एक बार द सेकेंड क्वार्टर जी डी पी द सेकेंड बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड तो है नहीं द सेकेंड द लास्ट हम यूज कर लेते हैं इज लाइकली टू बी सस्टेंसली लोअर देन दैट सीन इन द फर्स्ट क्वार्टर ये भी सही है ठीक है ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू हायर फ्यूल प्राइसिस प्राइसिस कैसा है प्लूरल जब प्लूरल है तो यहां पर इंडिफिनिट आर्टिकल की जरूरत नहीं है एंड द वीकर रुपीज होना चाहिए एंड अ वीकर रुपी होना चाहिए क्यों क्योंकि यहां पर फिर से ये एडिक्टिव है और ये नाउन है सेम क्वेश्चन है और इसीलिए इतना लंबा चौड़ा रूल आपको हमने बताया था पूरा रूल हमने क्यों कवर किया था क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उन क्वेश्चंस में आपसे गलतियां ना हो इसलिए बताया था अब आप कहोगे कि सर हायर फ्यूल के साथ क्यों नहीं यूज किया एक तो आप समझ लो फ्यूल आपका अनकाउंटेबल होता है उसके साथ भी आप प्राइसिस प्लूरल यूज कर दिया गया ठीक है तो या तो समझ लो फ्यूल आपका अनकाउंटेबल है इसलिए यूज नहीं किया या फिर इधर देख लो वीकर रुपीज एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रहा है तो यहां पर हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए का यूज कर लेंगे आई थिंक इस बात को आप समझ गए होंगे आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि इस रूल को हमने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की इस रूल को हमने ध्यान से आपको बता दिया ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस एंड Autonomy has uh, sorry have always been trait that is valued among men, but at a time where individuality is more important than ever, particularly in the working world, it is important that girls are empowered to blaze their own path as well. क्या बात है? शानदार क्वेश्चन, शानदार मैसेज, बहुत अच्छी बात भी कही गई है. एक बहुत अच्छा मैसेज भी है. इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनोमी हैव ऑलवेज बीन ट्रेट दैट इज वैल्यूड अमंग मैन बट एट अ टाइम वेयर इंडिविजुअलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एवर पार्टिकुलरली इन द वर्किंग वर्ल्ड इट्स इंपॉर्टेंट दैट गर्ल्स आर एम्पावर टू ब्लेस देयर ओन पाथ एज वेल आज की दुनिया में देखें तो कितने भी मुसीबतें आए कितनी भी परेशानियां आए लेकिन आज की जो बहादुर बेटियां हैं आज की जो बहादुर लड़कियां हैं वो हर क्षेत्र में लड़कों को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ भी जाओ चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करें यूपी बोर्ड की बात करें हर जगह पर लड़कियाँ टॉप कर रही हैं और हर तरह से सक्सेसफुल बनी सबसे अच्छी बात क्या है कि एजुकेशन एक अलग चीज़ है इमोशनली माइंडसेट है उनका माँ बाप की रिस्पेक्ट करने में के मामले में लड़कियाँ आज हमेशा आगे हैं और रहती हैं ये एक अच्छी बात है तो सेल्यूट उन सभी गर्ल्स को जो ऐसा करती हैं और सेल्यूट उन सभी बॉयज़ को जिनकी ऐसी बहनें हैं सब कुछ खुश हो गए ना लड़के भी ये ना सोचे मेरी बात ही नहीं की तो उन सभी लड़कों को सैल्यूट जिनके पास ऐसी बहनें हैं और सैल्यूट उन लड़कियों को जो ऐसा करते हैं चलो यहां पर देखें कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हमें बताने की कोशिश नहीं करता है लेकिन हम अपने दिमाग लगा के उसे जानने की कोशिश करेंगे इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनोमी इसके साथ तो यूज करेंगे नहीं इंडिफिनिट आर्टिकल जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंस और ऑटोनोमी दोनों ही हमारे अनकाउंटेबल हैं अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हैप का यूज कर लिया ऑलवेज बीन अब ये जो डेट आया ये किसके लिए आया ट्रेट के लिए किसके लिए आया ट्रेट के लिए जब भी हम यूज करते हैं हैज ऐप का तो जनरली मेरे पास ऐसा नाउन होता है जिसको हम आर्टिकल के साथ यूज करते हैं हैज बीन हैज सॉरी हैव ऑलवेज बीन आ ट्रेट 
ट्रेड के मतलब बहुत सारे निकाल सकते हो देशद्रोही भी कह सकते हो धोखाधड़ी के रूप में भी कह सकते हो और एक ऐसे पर्सन के रूप में भी कह सकते हो जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट किया हो लेकिन उसने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया हो तो यहाँ पर जो सही जवाब है ट्रेड से पहले आना चाहिए ए रीज़न क्या है कि वहाँ पर ट्रेड को एज आ काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं और काउंटेबल नाउन से पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं उम्मीद है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर टफ थी लेकिन ये आसान क्वेश्चन था आप समझ गए होंगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन द डिसीजन टेकन बाय द वर्ल्ड एड्रेस अ कंसर्न ऑफ बोथ द सेंटर एंड द सेंट्रल बैंक दो ऑन बैलेंस इट अपियर्स दैट द आर बी आई कैरीड द डे ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है छोटा जरूर है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है देखो द डिसीजन टेकन बाय द बोल्ड एड्रेस आर कंसर्न ये कंसर्न यहां पर कैसा यूज हुआ है प्लूटल अब आप जानते हो कि इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन जो होता है वो हम किसके साथ यूज करते हैं जब हमारा कोई नाउन सिंगुलर और काउंटेबल हो हमारा नाउन कैसा होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तभी हम उसके साथ इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे जबकि ये कंसर्न यहां पर कैसा है प्लूरल और प्लूरल के साथ तो हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हाँ अब ये डेफिनेट अगर कर दिया गया है तो हम इसके जगह पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं ये डेफिनेट कर दिया गया है तो इसकी जगह पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा द डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड एड्रेस द कंसर्न ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड द सेंट्रल बैंक दो ऑन बैलेंस इट अपियर्स दैट द आर बी आई कैरी द जी कुछ ज्यादा ही द यूज हुआ है इसमें ठीक है लेकिन ए नहीं यूज होना चाहिए था ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन द आर बी आई हैज बीन ट्रांसफरिंग ऑल ऑफ इट्स सरप्लसेस टू द सेंटर इन आर लास्ट फाइव इयर्स वेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन अर्लियर कमेटी लीड बाई बाई एच मालिगम ये सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं उन सब में ये सबसे आसान है द आर बी आई हैज बीन ट्रांसफरिंग ऑल ऑफ इट सरप्लस टू द सेंटर इन अ लास्ट फाइव ईयर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन अर्लियर कमेटी लीड बाई बाई एच मालिगम तो देखो आसान क्वेश्चन है द आर बी आई हैज बीन ट्रांसफरिंग ऑल ऑफ इट्स सरप्लेस टू द सेंटर इन आ लास्ट फाइव ईयर्स नहीं अगर मेरे पास केवल लास्ट ईयर्स होता मेरे पास क्या होता लास्ट ईयर तो इस कंडीशन में ये यूज होता लेकिन अगर हम बात करें लास्ट फाइव ईयर्स तो यहाँ पर क्या है ऑर्डिनल आपका अलग हो गया कार्डिनल आपका अलग हो गया तो क्या होना चाहिए द लास्ट फाइव ईयर्स होना चाहिए अब एक तो सिंपल सी बात है ईयर्स प्लूरल है तो ए तो आना नहीं चाहिए और यहाँ पर लास्ट द लास्ट आपका एक ग्रुप बन जाएगा तो यहाँ पर द लास्ट ऑर्डिनल की तरह यूज हो गया और फाइव ईयर्स आपने कार्डिनल की तरह यूज कर दिया तो सही जवाब अगर केवल लास्ट ईयर होता तो इस कंडीशन में हम यूज नहीं करते लेकिन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ये थे एरर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे चलते हैं नए डायरेक्शन पर अगला डायरेक्शन है फोर अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर हर रूल जो एग्जाम में पूछा जाता है रिपीट हो रहा है हर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे रिपीट हो रहे हैं ये आपके लिए अच्छी बात है ठीक है मूव करते हैं एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ सकें और जिन्होंने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करें अगर उन्हें पसंद आ रहा है सेशन तो अगर नहीं पसंद आ रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कल से उस कमी को दूर करने की हम कोशिश करेंगे ठीक है देखो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होटल कैन ब्रिंग यू मनी विच यू नीड वेरी मच होटल 
होटल कैन ब्रिंग यू मनी विच यू नीड वेरी मच अब देखो होटल की अगर हम बात करें तो होटल के साथ हम दोनों तरह के आर्टिकल का यूज कर सकते हैं होटल के साथ कुछ लोगों की आदत क्या होती है वो इसको क्या बोलते हैं होटल होटल क्या बोलते हैं होटल वैसे हम लोग हिंदी में तो होटल बोलते हैं क्या बोलते हैं होटल लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है होटल ठीक है कुछ लोग इसको बोलते हैं होटल अंग्रेजों के मुंह से कभी भी सुनना तो वो क्या बोलते हैं होटल और इस कंडीशन में हम किसका यूज कर सकते हैं एन का तो होटल और होटल बात करें तो इनके साथ हम दोनों तरह के आर्टिकल का यूज कर सकते हैं अब बात करते हैं यहां से क्लियर नहीं होगा ये क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाएगा विच आपका क्या है रिलेटिव प्रोनाउन विच आपका क्या है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है वो हमेशा डेफिनेट होता है चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो तो द मनी तो होगा ये तो कंफर्म हो गया ये वाला फिर गलत ये वाला भी गलत ये वाला भी गलत मेरे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है एन और द का तो ऐसे मान के चलो यहाँ पर होटल को होटल नहीं होटल बोल लो और डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर लो मनी की वजह से किसकी वजह से मनी की वजह से आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा इसको हमने फर्स्ट वाले पॉइंट से क्लियर नहीं किया इसको हमने सेकेंड वाले पॉइंट से क्लियर करने की कोशिश की है समझ गए आप लोग किसी को कोई दिक्कत कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हो ठीक है ओके okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन है ही इज पर्सन हु एडमायर्स ओनली मनी एक और क्वेश्चन पिछला वाला जो रूल था पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा अच्छे से रिपीट हो जाएगा ही इज पर्सन हु एडमायर्स ओनली देखो बच्चे क्या होते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आपका मासूम सा क्यूट सा माइंड होता है जो आपको बता दिया जाए वो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाता है अभी किसी ने अगर फर्स्ट टाइम इस रूल को पढ़ा होगा लास्ट वाले क्वेश्चन में तो वो कहेगा अच्छा मनी के साथ डेफिनेट आर्टिकल दा लगता है जबकि ऐसा तो नहीं होता हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल दा तो यूज नहीं करेंगे और ना ही हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं हमेशा तो कंडीशन बनती है आप देखो यहां पर हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है यहां पर आपका हु क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है इससे पहले जो नाउन होगा वो डेफिनेट होगा तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे और मनी आपका कैसा होता है अनकाउंटेबल मनी आपका कैसा होता है अनकाउंटेबल और जब मनी आपका अनकाउंटेबल है तो इसके साथ तो हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे इस कंडीशन में आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा द और नो आर्टिकल तो क्वेश्चन बनेगा ही इज द पर्सन हु एडमायर्स ओनली द मनी वह एक ऐसा पर्सन है जो केवल किसकी प्रशंसा करता है मनी की प्रशंसा करता है या मनी माइंडेड पर्सन है डन आई थिंक इतनी बात को आप समझ गए होंगे चलते हैं अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन पोस्ट ऑफ टीचर इज रिस्पेक्टेबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड द अ द और द द और नो आर्टिकल या फिर नन ऑफ द एव क्वेश्चन नंबर टेन पोस्ट ऑफ टीचर इज रिस्पेक्टेबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें जीरो आर्टिकल का एक स्पेशल रूल अप्लाई होगा और शायद बहुत सारे लोगों को वो वाला रूल याद हो नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं पोस्ट ऑफ की किसकी बात करें पोस्ट ऑफ टाइप ऑफ रैंक ऑफ ठीक है ओके okay, और भी इसमें बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे वैरायटी ऑफ आ जाएगा इनके बाद अगर कोई भी नाउन आता है ना तो वो नाउन आपका हमेशा विदाउट आर्टिकल रहेगा 
इसके बाद नाउन जो आएगा वो नाउन आपका हमेशा विदाउट आर्टिकल आएगा मतलब उस नाउन के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे हाँ पोस्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हो तो पोस्ट के लिए द पोस्ट लगा लिया लेकिन यहाँ पर आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे नो आर्टिकल रहेगा कल के सेशन में हम आपको नो आर्टिकल के सभी क्वेश्चन कराएंगे लेकिन आज के सेशन में आर्टिकल के मिक्स क्वेश्चन हैं तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा पहले तो द आएगा और फिर क्या हो जाएगा नो आर्टिकल तो ये क्वेश्चन बनेगा द पोस्ट ऑफ टीचर इज रिस्पेक्टेबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड समझ गए ना तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे आपको एक रूल भी सीखने को मिला कि पोस्ट ऑफ टाइप ऑफ रैंक ऑफ इनके बाद अगर कोई नाउन आता है वैरायटी ऑफ भी आएगा शॉर्ट ऑफ भी आएगा काइंड ऑफ भी आ जाएगा इनके बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो वो हमेशा विदाउट आर्टिकल रहेगा उसके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे ठीक है नेक्स्ट <coughs> अगला क्वेश्चन हिज वेजेस हैव बीन इंक्रीज बाई रुपीज वन थाउजेंड ईयर पर अ द एन हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं आर्टिकल तो आर्टिकल के पर्पज से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना हिज वेजेस मतलब उसकी जो मेहनताना है उसकी जो सैलरी है हैव बीन इंक्रीज बाई रुपीज वन थाउजेंड पर ईयर आयर द ईयर एन ईयर देखो अगर ये चैप्टर आर्टिकल का ना होता जनरल हम बात कर रहे होते तो आप पर ईयर के साथ जा सकते थे लेकिन आपको इनडिफिनिट आर्टिकल में हमने बताया था कि ए और एन का यूज भी हम पर के सेंस में करते हैं किसके सेंस में पर के सेंस में हम यूज करते हैं जैसे हमने लिखा द हॉर्स रन्स टेन किलोमीटर एन आवर यहां मतलब है कि जो घोड़ा है ना वो प्रति घंटे दस किलोमीटर दौड़ता है हर घंटे वो दस किलोमीटर दौड़ेगा तो यहाँ पर हम पर का यूज ना करके किसका यूज करेंगे एन का क्योंकि आवर आया हुआ है इसी तरह ईयर को हम कैसे लिखते हैं ऐसे ईयर को हम कैसे लिखते हैं इसका प्रोनाशिएशन जो हो गया वो कैसा हो गया कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के साथ हम किसका यूज करेंगे ए का यूज अगर आप लोग इस ईयर को ऐसे कहोगे ऐसे पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप कान वाले ईयर की बात कर रहे हैं साल वाले ईयर की बात नहीं कर रहे हो साल वाले ईयर को ऐसे प्रनाउंस प्रनंस किया जाता है और जो कान वाला ईयर होता है उसको ऐसे प्रनंस किया जाता है क्लियर है चलो तो ए भरेंगे नेक्स्ट आगे आपको डायरेक्शन चेंज हो गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रिंटेड इन अंडरलाइन एक सेंटेंस में आपको अंडरलाइन दिया गया होगा फोर अल्टरनेटिव आर गिवन टू द अंडरलाइन पार्ट उस अंडरलाइन पार्ट के लिए आपको चार अल्टरनेटिव गिवन होंगे उनमें से आपको चूज करना कि कौन सा ऑप्शन उस अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव कर सकता है रिमूव कर सकता है ठीक है तो क्वेश्चन पांडो नगर इज वन ऑफ सेवरल हंड्रेड रेजिडेंशियल कॉलोनीज इन डेली ऑप्शन आपके पास है वन ऑफ द सेवरल हंड्रेड रेजिडेंशियल कॉलोनीज वन ऑफ हंड्रेड रेजिडेंशियल कॉलोनीज वन ऑफ अ हंड्रेड रेजिडेंशियल कॉलोनीज या फिर नो इंप्रूवमेंट क्वेश्चन आपका कैसा है आर्टिकल का तो थोड़ा सा ध्यान देना वन ऑफ सेवरल हंड्रेड रेजिडेंशियल कॉलोनीज अच्छा क्वेश्चन है और एक ऐसा क्वेश्चन है जिस रूल को बहुत रिपीट किया जाता है वन ऑफ द को वन ऑफ द को बहुत रिपीट किया जाता है जो हमारा करेक्ट फ्रेज होता है ना करेक्ट वर्ड होता है वो होता है वन ऑफ द और वन ऑफ द के साथ हमेशा हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं जब भी हम बात किसकी करते हैं वन ऑफ द तो वन ऑफ द के साथ हम किसका यूज करते हैं प्लूरल नाउन का यूज करते हैं वन ऑफ द के साथ कौन सा नाउन आएगा प्लूरल तो यहां पर 
एक तो केवल यहाँ गलती क्या थी कि वन ऑफ आया हुआ था आपको वन ऑफ के साथ हमेशा दा का यूज करना है हाँ पजेशन आ जाए तो यूज नहीं होगा वन ऑफ हिज ब्रदर अगर इसी तरह जगह हम करते वन ऑफ हिज ब्रदर्स इस कंडीशन में तो हम डेफिनेट आर्टिकल दा यूज नहीं करते बाकी हर कंडीशन में आपको वन ऑफ के साथ दा का यूज करना पड़ेगा तो इस कंडीशन में जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा क्या हो जाएगा जाकर के ए अब इसमें किसी को कोई कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना कि रट्टा मत मारना कि वन ऑफ के साथ हिज आए तब भी आप दा लगा लो हिज आ जाए हर आ जाए एर आ जाए अवर आ जाए मतलब कोई भी पजेसिव केस का प्रनाउन आपको मिल जाए पजेसिव एडजेक्टिव उस कंडीशन में यूज नहीं करेंगे बाकी हर जगह यूज होगा डन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन अमाउंट ऑफ द गारंटी इज नॉट क्लियर इन द आर ओ सी फिलिंग तो अमाउंट ऑफ द आपका गलत हो सकता है अगर आपको गलत लग रहा है तो इन चार ऑप्शन में से आप रिमूव कर लो सॉरी तीन में रिमूव कर लो अगर नहीं लगता है कि गलत है तो आपका जवाब होगा नो इम्प्रूवमेंट द अमाउंट ऑफ द गारंटी एन अमाउंट ऑफ द गारंटी अमाउंट ऑफ गारंटी या फिर नो इम्प्रूवमेंट यहां पर भी अमाउंट को कैसा किया गया है डेफिनेट अमाउंट को कैसा किया गया डेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल के लिए हम क्या यूज करेंगे द अमाउंट ऑफ द गारंटी क्या यूज करेंगे द अमाउंट ऑफ द गारंटी तो सही जवाब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यंग भगत लिप्स इन द थ्री ईयर ओल्ड हाउस इन डेहली ऑप्शन है थ्री ईयर ओल्ड हाउस थ्री हंड्रेड ईयर ओल्ड हाउस या बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सत्यंग भगत की अगर हम बात करें तो सत्यंग भगत लिप्स इन द थ्री हंड्रेड ईयर ओल्ड हाउस या फिर आ थ्री हंड्रेड बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बोथ का तो यूज नहीं करेंगे सिंपली हम यूज करेंगे आ थ्री हंड्रेड ईयर ओल्ड मतलब एक ऐसे घर में वो रहते हैं जो कितना पुराना है तीन सौ साल पुराना है कितना पुराना है तीन सौ साल पुराना है ठीक है चलते हैं फाइनली आज के अंतिम लास्ट क्वेश्चन पे एंड द फाइनल क्वेश्चन इज इन ताज होटल द क्रेडिट गोज टू अ बॉय हु सेव्स द लाइफ ऑफ अ मैन एंड ऑप्शन आर किसको इंप्रूव करना है इन ताज होटल द क्रेडिट गोज टू अ बॉय को तो इन द ताज महल द क्रेडिट गोज टू अ बॉय इन ताज होटल द क्रेडिट गोज टू द बॉय इन द ताज होटल द क्रेडिट गोज टू द बॉय या फिर लास्ट में नो इंप्रूवमेंट देखो सिंपल सी एक बात है कि जब भी हम किसी होटल के नाम की बात करते हैं और उसके साथ किसी पर्सन का नाम ना जुड़ाओ तो हम डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं वो हमें मिल गया और हु आपका क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है हु क्या है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन से हम पहले किसका यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं तो द बॉय इट मीन्स जो हमारा सही जवाब होगा वो सी होगा आज का सेशन रियली देखा जाए कि मेरे पास भी ऑप्शन होता है लाइक का मैंने भी मैं भी लाइक करता हूँ इस सेशन को अभी कर देते हैं लाइक और आप लोग भी इसको लाइक करना क्योंकि आज का सेशन रियली हमें ऐसा लगा कि अगर मैं एक स्टूडेंट होता ना इस तरह के सेशन से सबसे ज़्यादा सीखने की कोशिश करता क्योंकि आज के जो क्वेश्चन थे वो ऐसे सिलेक्ट किए गए थे कि हाँ अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस किया है तो ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आप 100% सीख सकते हो याद कर सकते हो और चीजें आपको 100% तैयार हो जाएंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से डिजाइन किया गया था और ये मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए करते हैं उम्मीद है कि आर्टिकल की जो प्रॉब्लम है वो आपकी यहां से सॉल्व हुई होंगी और साथ ही साथ अगर आप लोगों को सेशन पसंद है तो लाइक किया करो शेयर किया करो और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट किया करो अगर आपने अभी तक हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे प्लस कोर्स को अभी तुरंत ज्वाइन कर सकते हो जिसमें 
आपको हम कंप्लीट टॉपिक्स कराने वाले हैं किसके सी डी एस इंग्लिश में जो भी आता है ए टू जेड डेली पी डी एफ डेली लाइफ इंट्रैक्शन डाउट सेशन हर तीन क्लास के बाद और आप अपनी बात को क्लियरली कह सकते हो तो सर वो इमेज हो तो वो लगा दीजिएगा जैसा कि हम डेली आपको इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम और संदीप सर क्लास ले रहे हैं और ये आपको दो बजे से आपकी इंग्लिश की क्लास होती है एक बजे से आपकी किसकी जी uh, की क्लास होती है जीके की क्लास होती है तो आप ज्वाइन कर सकते हो प्लस कोर्स अगर आपने यस सर सी का कंप्लीट प्लस कोर्स अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप दो मेन सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर मिलते हैं कल जीरो आर्टिकल की कुछ धमाकेदार ट्रिक्स और कुछ धमाकेदार क्वेश्चन के लिए तब तक अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए मेहनत करिए और नोट्स बनाते रहिए इंजॉय करिए जय हिंद दोस्तों